ಪುಟ ಅರವತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಉಪ್ಪಿಷ್ಟು ಹುಳಿಯಿಷ್ಟು ಖಾರ ಸಿಹಿಯಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿರದೊಡದು ಭೋಜ್ಯವಂತು ಜೀವಿತಮು ತಪ್ಪು ಸರಿಬೆಪ್ಪು ಜಾಣ ಅಂದ ಕುಂದುಗಳ ಬಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರೆ ರುಚಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವರ್ತಿಯಾದದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸವರ್ತಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಓಡುತ್ತೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವು ಏನು ಎಣಿಸಿರ್ತೀವಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ನಡೀಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಾವು ಏನು ಎಣಿಸೇ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನ ಸೇರಿದಾಗಲೋ ಆಗ ಅವನು ನಾನು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು ಪರಿಕ್ರಯಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಹೀಗಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದುವಾಗ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮಗಿಂತ ಮತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪಡೆದಿಟ್ಟು ಪಡೆದಿರುವ ಜನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಓದಿ ಬರೀ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೆದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬರೀ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಬಲದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೆದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ತನಗಿರುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉನ್ನತ ಗತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ಲೇ ನನಗಿಲ್ಲದೆ ನನಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅ
ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾದಗಳು ಈ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯಾವ ತಿಂಡಿಗೋ ಯಾವ ತೀರ್ಥಕ್ಕೋ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅದು ಸೊಗಸಾದ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಿಂದು ರುಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಕೆಟ್ಟದು ಹುಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಖಾರ ಕೆಟ್ಟದು ಸಿಹಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಖಾರವೂ ಬೇಕು ಸಿಹಿನೂ ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ವಿವೇಕವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀತೀವೋ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇಷ್ಟು ಖಾರ ಸಿಹಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿರಿದೊಡೆ ಅದು ಭೋಜ್ಯವಂತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಸಮಂಜಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪರಿಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ರುಚಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಗುಣ ಗುಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಕೆಟ್ಟದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಬ್ಯಾಡ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಯ ನನಗೆ ಸೊಗಸ ಕಾಣುವಂಥ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ರುಚಿಗಳೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಕೈನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೆರಳಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆರಳು ಚಿಕ್ಕದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುಠಾಣ್ಣ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಅದರ ಅದರ ಔಚಿತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವು ರೀತಿ ಜನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಕೆಲವರು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂಡು ಹೊಂದಿರೋರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವಂತಹ ಜನಗಳು ನಾವು ಗಾದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹುಳಿನ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಗುಣವೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಹುಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಖಾರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ಥಿಮಿತವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದು ಸಾಲದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಅಂತ ಹಾ ಹಾ ಖಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಖಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದ್ರೆ ಇರಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬೆಪ್ಪು ಜಾಣ ಅಂತ ಕುಂದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರೆ ರುಚಿ ಒಂದು ಅಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಹುಳಿ ಒಂದು ಖಾರ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಸುತ್
ನನಗೆ ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗೆ ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಗುಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದೇ ವೇದಾಂತದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದವನು ಪರಮ ಸಾಧಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಅನ್ಯರ ದೋಷವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜನಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣತಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಜನವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ರುಚಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವೇದಾಂತದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳಿದೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರಸ ಬೀಭತ್ಸ ರಸ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಸವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥರಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸ್ವರಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಂತೆ ಉಪ್ಪಿಷ್ಟು ಹೊಳಿ ಇಷ್ಟು ಖಾರ ಸಿಹಿಯಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿರದೊಡದು ಭೋಚ್ಯವಂತು ಜೀವಿತ ಮುನ್ ತಪ್ಪು ಸರಿಬೆಪ್ಪು ಜಾಣಂದ ಕುಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆರೆ ರುಚಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಭಾವನೆಯ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರಕಾರ ಹರಿಗೋಲು ತೆರೆ ಸುಳಿಗಳ ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುರು ಕುಣಿದವರು ಕೆಲರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು ಜನವೆತ್ತು ಕುಣಿಯುವುದು ಉರುಳದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರಗತಿ ಕಥೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸರಕಾರ ಹರಿಗೋಲು ಹರಿಗೋಲು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದು ಬಿದಿರಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದರದಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು ಈ ಹರಿಗೋಲು ಈ ಹರಿಗೋಲು ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮರದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಥರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿಗೋಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹರಿಗೋಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹರಿಗೋಲು ಚಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರೆ ಸುಳಿಗಳ ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಸುಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಸುಳಿಗಳ ಅತ್ತಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸುಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿಗೋಲನ್ನ ಒಂದು ಸಮ ಸಮತ್ವ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುರೆ ಕುಡಿದವರು ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವರು ಯಾವ ಥರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರಪಾನ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅವಯವಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿದವರು ಇಂತಹವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋರಂತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹರಿಗೋಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು 